。Hello， 大家，我是金玲。已经重置版二百零五话，奇遇和饿狼终于要开打了。上回说到，完好无损的甜心假面和瘦版的出身出现在战场外，闲聊了几句，假面便赶往了前线。而此刻战场中央，二郎神功大成，一击就将蜈蚣仙人劈成了两半，自称已经达到了武道的极致。那么接下来故事将如何发展呢？废话不多说，赶紧进入我们的解说时刻。甜心假面在赶到战场救下了已经晕厥的金属球棒后，并看到了蜈蚣仙人被一分为二的壮举，他一时间也不清楚到底发生了什么。但就在这时，他瞅见不远处正有个奇怪的东西，仔细看去，他顿时情景暴露。那是怪人吗？是想趁闪光 Flash 没有意识干掉他吗？事实上，此刻的眼子正焦急地咬着 Flash， 让他快醒醒。突然间，身后传来了异样：“给我去死吧，怪人！”可这一拳被什么东西给截住了，似乎还有点大。原来那正是奇遇的巨型剑穿冲浪板，被千分的几人还没反应过来，就见紧跟剑穿而来的呼啸海浪涌来，瞬间将几人卷了进去。哦，哦，这是奇遇军呐，奇遇军人呐！剑穿冲出来，直奔着 King 而来。正当 King 手足无措时，听得身后传来了熟悉的声音：“真不愧是 King， 竟然救下了龙卷吗 ？”King 回头一看，就傻眼了：“你、你们……”来人正是由锤拳领头、自称是金锤拳组的大家。仔细一看，一半的人都不认识呢。撇开这抱着半截人的胡子不说，这一手拎着黑光，一手抱着僵尸男，还背着帮姑两兄弟的熟悉又陌生的面孔，这谁呀、啊？这时，吹雪大喊着：“姐姐，冲上前来！”一脸着急的表示：“一定要坚持住啊，姐姐！我这就把力量分给你。”身后的弹簧胡子突然关心道：“你还能承受得住吗？毕竟他师傅的命一路上来都是吹雪在吊着呢，可关乎着姐姐的事，吹雪可管不了那么多。”一手一个就开始治疗，还不忘回头让胖板的背心尊者来搭把手。吹雪这分身乏力，但背心尊者可看得很清楚。眼下还有个大问题，那正冲他们冲来的巨大剑船。龙卷，在我的背心超越你的超能力之前，你可千万别死啊！嗨，说吧，他竟一口气将所有人都举了起来，并冲 King 喊道 ：“King， 吹雪正在替伤者治疗，你现在甲板上去准备接应大家。”这话一出 ，King 就傻眼了，结巴的说道：“我，我的力量冲击力太大，恐怕会对伤者不太好，还是用超能力吧。”呃，话还没说完 ，King 突然瞅见甲板上正蹲着一道熟悉的身影，正是许久不见的奇遇君、呃。等一下，已经没事了，就这么等着就行了。背心和吹雪都是一愣。就在这时，奇遇突然小跑到甲板碎裂处，脚下猛地一蹬，整艘船舰像是滑板一样，强行改变着方向，速度骤减。但彻底看清了剑川大侠的众人更惊恐了。照这速度，他们还是要遭殃。可接下来，奇遇又有了动作。一股向下的力量施加在甲板上，就在整艘船都快被拦腰踩断后，被奇遇这一脚踩进了地里，终于是刹住了车。要是再慢上一秒，后果不敢想象。不过抬头一看，虽然不知道发生了什么，但貌似海浪通过甲板飞跃而过，在这个角度下，竟意外的形成了一个安全的空间。当然，此刻最恼火的还是船里的船员们了。可就在这时，几人的上空突然出现一道巨大的黑影，没待几人反应，就猛地砸了下来，正是蜈蚣仙人的残躯。若不是恰好又被剑川给撑住，他们全都要变成肉泥。众人暗自庆幸时，也顺理成章的将这功劳算在了 King 身上。还好是 King 提醒，不然那会儿扔出去的话就危险了。而此刻的 King 想的只有，奇遇军果然很乱来呢。可这时，因为蜈蚣仙人的落下，两侧的海水倒灌而来，众人一时间是进退两难，根本没地方可逃了。巧了的是，甜心假面和金属球棒以及眼子和 Flash 也被冲到了这里，眼看就要被海浪给一锅端了。就在这紧要关头，在蜈蚣仙人的背上，有一道身影正狂奔而来，一个飞跃，径直冲进了海浪里。来人正是吞噬了牙鹰重获力量的诸神，来不及招呼，他直奔众人而来，张开了巨口，直接将所有人都吞进了肚子里，下一刻就被淹没在汹涌的浪潮里。很快，这片地带就彻底没了动静。而就在战场中央，饿狼正独自站在废墟之上，也不知道。那个怪物怎么样了？就在这时，一道身影落到他身后。嗯、啊，请问你是个什么鸟玩意儿？好了，到这里一拳重制版二百零五话就结束了。经典名场面，他终于是来了。和原作对比，村田老师只是加上了饿狼和蜈蚣仙人以及金属球棒的羁绊，兜兜转转还是回到了主线上来。期待已久的饿狼片最终一战终于是要上演了，也不知道饿狼的最终形态会变成什么样子。但以村田老师的画工，估计精彩程度该不下于波罗斯一战吧。好了，喜欢本期视频的别忘点赞加关注哦，这里有最新的一拳更新消息，在麒麟的主页也能找到一拳原作版的解说。那么本期视频到这里就结束了，我是金，我们下期见。